हे गाइस वेलकम टू माय चैनल टेक्स्ट बुक सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्चर ठीक है और ये चैप्टर थ्री का लास्ट टॉपिक है तो कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कल्चर होता क्या है तो जनरली अगर आप किसी से पूछो कि कल्चर होता क्या है तो कल्चर को एक लाइन में डिफाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि कल्चर हम कैसे बता दें किसी को कि जिस तरीके से हम रह रहे हैं या जैसे हम कपड़े पहनते हैं वो हमारा कल्चर है जो हम खाना खाते हैं वो हमारा कल्चर है जो लैंग्वेज हम बोलते हैं वो हमारा कल्चर है या फिर जिस भगवान को हम मानते हैं पूजा करते हैं ये मतलब हमारे कल्चर में आती हैं सारी चीज़ें मतलब हमारा पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी चीज़ें हम करते हैं वो सब कल्चर है तो हम कैसे उसे एक चीज़ में डिफाइन कर सकते हैं कि कल्चर क्या चीज़ है और यही कल्चर आगे ट्रांसमिट होता रहता है ठीक है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में तो हमें भी पहली जनरेशन से सीखने को मिला है तो ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है कि कल्चर जो है टाइम टाइम पे बदलता भी रहता है और धीरे धीरे वो आगे फॉरवर्ड भी होता रहता है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का जो कल्चर था वही सेम एग्जैक्टली हम कॉपी कर रहे हैं उनका जो था हो सकता है उसमें से हमने सेवेंटी परसेंट लिया है थर्टी परसेंट हमारा अपने हिसाब से चेंज हो चुका है ठीक है क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है टेक्नोलॉजी आ गई है उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं तो धीरे 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 चेंजेस होते रहते हैं लेकिन बेसिक कल्चर फिर भी फॉलो होता रहता है तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो रिलेट कर सकते हो आप कल्चर के साथ कि जैसे क्या चीज़ है जो आगे ट्रांसमिट होती है ठीक है पहला वर्ड मैंने लिया है टूल्स अब टूल्स का क्या मतलब है ये मशीन वाले टूल्स नहीं है इसका मतलब है जो भी चीज़ हम आज के टाइम पे यूज़ करते हैं जैसे कि आप मोबाइल यूज़ करते हो लैपटॉप यूज़ करते हो ठीक है बाइक यूज़ करते हो कार यूज़ करते हो बुक्स यूज़ करते हो कुछ भी जो आप आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हो वो आज का कल्चर है वो हमारा कल्चर है ठीक है और उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम पहले से करते आ रहे हैं जैसे ये चीज़ आप खुद से भी रिलेट कर सकते हो ठीक है आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो पहले से चलती आ रही हैं तो वो तो हो गया हमारा जो हमें ट्रांसमिट करके मिला है कल्चर हमारी पहली जनरेशन से लेकिन जो चीज़ें चेंज हो गई हैं जैसे टेक्नोलॉजी आने के वजह से बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं जैसे गर्मी ज़्यादा हो गई है तो एसी ज़्यादा यूज़ करने का कल्चर हो गया है ठीक है पहले ही नहीं होता था तो टूल्स जो है वो कल्चर में ही आते हैं लेकिन वो धीरे धीरे इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से और अपने आसपास की चीज़ें चेंज होने की वजह से उसमें चेंजेस आते रहते हैं ठीक है ऐसे ही दूसरा एक वर्ड है आइडियाज़ आइडियाज़ जैसे कि आपके माइंड में भी बहुत सारी बातें आती हैं आप कुछ सोचते हो आप किस तरीके से किसी चीज़ को परसीव करते हो आप उसको कैसे लेते हो पॉजिटिवली लेते हो नेगेटिवली लेते हो आपके बारे में जो भी आइडियाज़ आते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कल्चर के बेस की वजह से हमारे माइंड में आती हैं मतलब कि टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है हमारा कल्चर ठीक है ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बायोलॉजिकली सोच हर चीज़ देखते हैं हमारे माइंड में हमारे आइडियाज़ का भी कल्चर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है फिर थर्ड वर्ड जो है वो है सोशल इंस्टीट्यूशन ठीक है सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं जैसे कि स्कूल जाना कॉलेज जाना तो ऐसी जगहों पे जाना भी तो एक कल्चर ही है ना हमारा ये कल्चर ही तो शुरू से बनता आ रहा है एजुकेशन देने का एनिमल्स में तो ऐसा कोई कल्चर होता ही नहीं है एजुकेशन देने का तो ये ह्यूमन्स का ही एक पार्ट है एजुकेशन देना स्कूल जाना कॉलेज जाना जॉब करना तो ये भी कल्चर हो गया जो पहले से फॉलो होता आ रहा है हाँ लेकिन टाइप्स ऑफ स्कूल चेंज हो गए हैं पहले दूसरे टाइप के स्कूल होते थे और अब दूसरे टाइप के स्कूल होते हैं आगे जाके हो सकता है ऑनलाइन टीचिंग ज़्यादा हो जाएं तो और चेंजेस आ जाएं इस चीज़ के ठीक है फिर फोर्थ है हमारा वैल्यूज़ वैल्यूज़ मतलब जो हमें सोच मिलती है पेरेंट्स से सीखते हैं और हम जज करते हैं किसी को कि क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है किसी भी चीज़ के बारे में हम आ, मतलब कितना अच्छा कितना ख़राब सोचते हैं तो ये सब वैल्यूज़ किस पर डिपेंड करती हैं हमारे कल्चर पर डिपेंड करती हैं तो किसी और जगह का कल्चर देखोगे ज़रूरी नहीं है कि उस जगह के कल्चर की जो वैल्यूज़ हैं कल्चरल वैल्यूज़ वो आपके कल्चरल वैल्यूज़ से मैच करती हों उनके लिए वो वाली कल्चरल वैल्यूज़ ठीक है हमारे लिए दूसरी ठीक है तो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका कल्चर आपकी कौन सी सोसाइटी का कल्चर है आपकी सोसाइटी से बाहर और भी सोसाइटी हैं जिसमें और कल्चर मतलब दूसरे तरह के भी होते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है देन फिफ्थ है हमारा एथिक्स एथिक्स मतलब क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है जैसे कि कोई झूठ बोल रहा है तो आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो गलत है तो वो चीज़ आपको कहाँ से आई है आप जब बड़े हुए हो तो धीरे धीरे आपके पेरेंट्स से सीखी आपने तो ये हमारा कल्चर ही है ना उन्होंने आपको कल्चर सिखाया है 
तो अगर ये नहीं सिखाते मतलब ये कल्चर नहीं होता तो आप कंपैरिजन थोड़ी करते कि हम जो बोल रहे हैं वो किस कैटेगरी में आ रहा है कि वो ट्रुथ की कैटेगरी में आ रहा है कि लाइक की कैटेगरी में आ रहा है तो हमें ये सिखाया गया है ये कल्चर ठीक है उसके बाद आता है हमारा बिलीव बिलीव मतलब आपका फेथ किस चीज़ में जैसे हमें सिखाते हैं कि वर्शिप करना चाहिए भगवान को मानना चाहिए कहीं पे सिखाते हैं कि नहीं मानना चाहिए भगवान को तो बहुत सारे अलग अलग बिलीफ हैं तो ये सब चीज़ें भी कल्चर के थ्रू ही हमने सीखी हैं हमारे कल्चर में ऑलरेडी प्रेजेंट थी जिसको हमने देख के सीखा है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिखाई जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सीख लेते हैं ठीक है फिर है लैंग्वेज लैंग्वेज मतलब जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं अब ये तो आपको पता ही है कि हर जगह की अलग अलग लैंग्वेज होती है लेकिन हम खुद की लैंग्वेज में मतलब नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं जो हमारे घर में बोली जाती है तो वो एक टोटल आपको इफेक्ट दिखता है कि कल्चर का कैसे इफेक्ट होता है ठीक है उसके बाद है सोशल प्रैक्टिस सोशल प्रैक्टिस क्या होती है जैसे मैरिजेस हो गई सेलिब्रेशन हो गई जैसे किसी का बर्थडे आ गया तो सेलिब्रेट किया तो ये सारी चीज़ें आपको एनिमल्स में नहीं दिखेंगी ये बर्थडे का कॉन्सेप्ट नहीं दिखेगा मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं दिखेगा तो ये सब क्या है कल्चर है हमारा ठीक है उसके बाद है सोशल रोल्स जो हमारे रोल्स हैं ठीक है जैसे किसी इंडिविजुअल को ले लो एक इंडिविजुअल बहुत सारे रोल प्ले करता है वो पेरेंट का रोल प्ले करता है कभी फ्रेंड का रोल प्ले करता है आ, कभी हो सकता है कि वो किसी के बॉस का रोल प्ले कर रहा हो तो एक ही पर्सन है जिसके बहुत से सोशल रोल्स हैं तो वो रोल्स कैसे बने हैं वो रोल्स उसके बायोलॉजिकल प्रोसेस में नहीं है बायोलॉजिकल तो सब सारे सेम है लेकिन सोसाइटी में रहते रहते ये सारे रोल धीरे धीरे डेवलप हुए हैं क्योंकि ये कल्चर में है ऑलरेडी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं ये तो मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन की हैं बट अगर आप सोचने बैठो तो पूरे दिन में आप जो जो करते हो अगर उसके एक जगह पे लिस्ट बनाओगे तो वो सारी चीज़ें पता चलेंगी कि आप अपने कल्चर के बेस पे ही कर रहे हो आप जो पढ़ाई कर रहे हो आगे जॉब करना चाहते हो ये सब चीज़ें आपने कहाँ से सीखी हैं ये सब आइडियाज़ आपके माइंड में कहाँ से आए हैं कल्चर की वजह से आए हैं ओके okay. अब इतना सारा डिस्कस करने के बाद एक आ, मतलब कि परफेक्ट तो नहीं कह सकते बट एक नॉर्मल सी डेफिनेशन यहाँ बन सकती है कि कल्चर होता क्या है ठीक है कल्चर क्या है समथिंग विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एक्सेप्ट बायोलॉजिकल कल्चर एक ऐसी चीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होती है एक्सेप्ट बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल के अलावा दो चीजें ट्रांसमिट होती हैं ठीक है एक तो हमारे जीन्स ट्रांसमिट होते हैं नई जनरेशन में इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें और दे देते हैं अपनी दूसरी जनरेशन को वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं कल्चर में आ जाती हैं ओके तो मैंने कोशिश की है कि एक ऐसी डेफिनेशन बनाई जाए जिसमें हम सारा कुछ ही डाल सकें ठीक है इसलिए मैंने ये बना दिया कि कोई ऐसी चीज़ जो हम किसी को दे रहे हैं लेकिन बायोलॉजिकल जीन्स वगैरह को छोड़ के अच्छा अब सोसाइटी की बार बार जैसे बात हो रही थी कि जब हम कल्चर की बात करते हैं तो सोसाइटी वर्ड बार बार यूज़ करना पड़ता है जैसे हम सोसाइटी में रह रहे हैं सोसाइटी से हम सीख रहे हैं तो सोसाइटी क्या चीज़ है ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग नियर बाय स्पीकिंग कॉमन लैंग्वेज शेयरिंग कॉमन रिसोर्स सो सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक साथ रह रहे होते हैं एक साथ ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा नियर पाँच किलोमीटर के डिस्टेंस में एक साथ का मतलब है जो एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर रह रहे हैं एक जगह पे रह रहे हैं जिनका स्पीकिंग लैंग्वेज कॉमन है जैसे हिंदी बोलने वाले हैं तो सारे एक जगह पे रह रहे हैं जो हिंदी बोलते हैं कुछ ऐसी कम्युनिटी है जो सारे एक जगह रह रहे हैं जो पंजाबी बोलते हैं तो ये सोसाइटी हो गई तो ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ मतलब आस रहते हैं कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं और वो कुछ कॉमन रिसोर्स भी शेयर करते हैं रिसोर्स जैसे कि पानी की सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी ये सब चीज़ें कॉमनली शेयर करते हैं तो ये हो जाती है सोसाइटी जिनका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है आप जहाँ रह रहे हो वहाँ की सोसाइटी का जो कल्चर होता है उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है जैसे कोई छोटा बच्चा होता है जब वो बड़ा होता रहता है तो वो ऑलरेडी ऐसी कंडीशन में सिचुएशन में पैदा होता है जहाँ पे ऑलरेडी कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उसको देखते हुए सीखते हुए बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि उसके कल्चर में चल रही हैं अब इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एनकल्चुरेशन लर्निंग विदाउट डायरेक्ट एंड डेलीब्रेट टीचिंग बट बाई ऑब्जर्वेशन एनकल्चुरेशन का मतलब होता है जब हम अपने कल्चर के अंदर एंगेज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है कि कोई डायरेक्ट या डेलीब्रेटली आपको सिखा नहीं रहा 
आप बड़े हो रहे हो एक फैमिली में उस फैमिली में जो जो चीज़ें होती हैं आप वो देख के उसको सीखते हो ठीक है वो एनकल्चुरेशन होता है आप जिस जगह पे रह रहे हो उस जगह के आसपास कुछ चीज़ें होती हैं उसको देख के आप सीख रहे हो जैसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं ठीक है इस तरह की चीज़ें तो वो एनकल्चुरेशन होती है जहाँ पे आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं सिखा रहा है कि भाई तुमको ये काम करना है तुमको ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है ये कोई सिखा नहीं रहा है लेकिन वो आपको आ जाती हैं क्योंकि आप वो चीज़ें देखते देखते बड़े होते हो ओके ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं जैसे मैंने यहाँ दो एग्जाम्पल लिए हैं प्रेइंग और कुकिंग प्रे करना पूजा करना कोई ज़बरदस्ती आके पकड़ के ये नहीं बोल सकता किसी बच्चे को कि ये भगवान है और इसकी पूजा करो बच्चे कैसे सीख जाते हैं वो देखते हैं कि घर में बड़े लोग कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसके माइंड में भी एक कॉन्सेप्ट बन जाता है गॉड का और वो उसको प्रे करने लग जाता है हो सकता है बाद में वो बड़ा हो एजुकेशन के थ्रू बाद में उसके माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाए कि एक्चुअली है मतलब एग्जिस्ट करता है गॉड या नहीं करता वो बाद की बात है लेकिन उसके कल्चर में वो चीज़ होती है और वो उससे सीख जाता है वैसे ही कुकिंग हो गया कुकिंग कैसे होती है कई बारी देख के सीख जाते हैं ठीक है ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम देख के सीख जाते हैं अब जैसे बाहर से कोई आया आप उसको पानी पिलाते हो ये सब चीज़ें क्या हैं ये देख के सीखी जाने वाली चीज़ें हैं ठीक है उसके बाद है सोशलाइजेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है सोशलाइजेशन सो सोशलाइजेशन क्या होता है लर्निंग टू बी एन इफेक्टिव मेंबर ऑफ ए ग्रुप और सोसाइटी लाइफ स्पैन लर्निंग कल्चर ट्रांसमिशन मेथड जब हम कोई सोसाइटी जो मैंने अभी बताया था सोसाइटी का अच्छा मेंबर बनने की कोशिश करते हैं अच्छा मेंबर का यहाँ पे मतलब है कि हम किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं किस तरीके से बिहेव करते हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हो जिसको नॉर्मल भी बोल सकते हैं जो सब लोग करते हैं ठीक है जो सबको देख के अच्छा लगता है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उस तरह के बिहेवियर को हम बोलते हैं सोशलाइजेशन और सोशलाइजेशन जो है ये देख के करी जाती है बातचीत करके करी जाती है लोगों के बीच में रह के करी जाती है ठीक है सोशलाइजेशन करने के लिए कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है आप कहीं और रह के कहीं और की सोशलाइजेशन नहीं सीख सकते ये लाइफ स्पैन लर्निंग होती है सोशलाइजेशन आपकी लाइफ टाइम तक होती रहती है पहले आप कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हो फिर जब बड़े होते हो तो और एडवांस चीज़ें आती हैं फिर धीरे धीरे आप जितना एक्सपोज होते हो अलग अलग जगह पे उतना ज़्यादा सोशलाइजेशन करते हो उतना ज़्यादा सीखते हो उन जगहों के बारे में और ये तरीका है कल्चरल ट्रांसमिशन का सोशलाइजेशन के तरीके से ही कल्चर ट्रांसमिट होता है सोशलाइजेशन में जब आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हो तभी आप उसका कल्चर सीखते हो ठीक है जैसे नेटिव लैंग्वेज है नेटिव लैंग्वेज मतलब जहाँ के आप रहने वाले हो आप वहीं की लैंग्वेज सीखते हो जबकि कितने सारी लैंग्वेजेस हैं लेकिन अगर आप वहाँ से उठ के कहीं बाहर जाके रहना शुरू कर दो पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए तो आप वहाँ जाके फिर से सोशलाइज करते हो वहाँ की लैंग्वेज भी सीखते हो तो सोशलाइजेशन करने के लिए कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है वो कॉन्टैक्ट वर्चुअल भी हो सकता है ज़रूरी नहीं कि फिजिकली हो वर्चुअल मतलब ऑनलाइन भी हो सकता है ज़रूरी नहीं कि फ़ेस टू फेस हो ठीक है कांटेक्ट ऑनलाइन भी हो सकता है आप ऑनलाइन भी अगर किसी के साथ रेगुलर कांटेक्ट में हो सोशलाइज कर रहे हो तो आप उनका कल्चर भी धीरे धीरे सीख सकते हो लेकिन उसका इफेक्ट थोड़ा कम होता है जितना एक्चुअल में जहाँ पे रह रहते हो वहाँ का होता है ठीक है फिर आता है सोशलाइजिंग एजेंट्स एजेंट्स कौन होते हैं जिनके थ्रू हम सोशलाइजिंग करते हैं टीचिंग डेलीब्रेटली यूज ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड ठीक है तो जो हमें डेलीब्रेटली सिखाते हैं और पनिशमेंट और रिवॉर्ड का भी मतलब इसमें यूज़ करते हैं डेलीब्रेटली सिखाते हैं मतलब वो हमें सिखाते हैं कि आ, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए और पनिशमेंट देते हैं अगर हम वैसे बिहेव ना करें रिवॉर्ड देते हैं अगर हम अच्छा बिहेव करें जैसे कि पेरेंट्स हो गए पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे बिहेव करना है सोसाइटी में किस तरीके से रहना है कैसे क्या चीज़ बोलनी है क्या नहीं बोलनी है तो वो उनको सोशलाइज़ करना सिखा रहे हैं और सोशलाइज़ करते करते धीरे धीरे कल्चर भी सिखा देते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है जब बच्चे गलत चीज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी जो एक्सेप्टेबल नहीं है वो करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है लेकिन अगर वो अच्छी चीज़ें करता है तो उसको रिवॉर्ड देता है रिवॉर्ड के फॉर्म में कुछ खिला देना या फिर कोई चीज़ दे देना ठीक है तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है सोशलाइजेशन में क्योंकि सबसे पहले बच्चे किससे सोशलाइज़ करता है पेरेंट्स के साथ करता है है ना 
उसके बाद वो स्कूल जाता है बाद में उसके फ्रेंड्स बनते हैं पीयर ग्रुप बनता है और मीडिया का जो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है जब बाद में वो मीडिया को कॉन्टैक्ट करता है टीवी देखता है और चीज़ें यूज़ करता है इंटरनेट यूज़ करता है तो अब ये पेरेंट्स में क्या है आपके कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स भी बताए हुए हैं ठीक है पेरेंटिंग स्टाइल जैसे कि एक बताया हुआ है आपकी बुक में अथॉरिटेटिव दूसरा है अथॉरिटेरियन और तीसरा है डेमोक्रेटिक जबकि अगर एक्चुअली में देखा जाए तो अथॉरिटेटिव और डेमोक्रेटिक एक ही चीज़ है इसको हम परमिसिव भी बोलते हैं वैसे ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है टर्मिनोलॉजी का थोड़ा फ़र्क है सबसे पहले अथॉरिटेरियन बता देती हूँ अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है कैसे पेरेंट्स होते हैं अथॉरिटेरियन में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं जो बच्चों के ओपिनियन को बिल्कुल नहीं सुनते हैं जो बिल्कुल रूल्स रेगुलेशन सेट करके रखते हैं कि ऐसे ही बिहेव करना है और अगर नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी और एकदम ओपननेस नहीं होती पेरेंट्स और बच्चों के बीच में और कम्युनिकेशन बहुत कम होती है और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं बच्चों को तो इस तरह से जो सोशलाइज करते हैं पेरेंट्स तो उन बच्चों में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है उनकी कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हो पाती ठीक है और दूसरा जो इन्होंने बताया है अथॉरिटेटिव और डेमोक्रेटिक इन दोनों में क्या होता है थोड़ा सा बच्चों के भी मतलब ओपिनियन सुने जाते हैं इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होती पेरेंट्स थोड़े से लीनियंट होते हैं और कभी कभी जैसे बच्चे के ओपिनियन अलग हैं और उनके अलग हैं तो दोनों की बात को सुन के फिर फाइनल डिसीजन लेते हैं तो मतलब ये थोड़ा सा बेटर पेरेंटिंग मानी गई है और अथॉरिटेरियन जो है इसका थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा लिया है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी एक तरह से ओपननेस नहीं है तो सोशलाइजेशन करने के लिए पेरेंट्स को एक अच्छा सोशलाइजिंग एजेंट होने के लिए ऐसा बिहेव करना चाहिए जिसमें बच्चा भी उनके साथ उतना ही इंटरेक्ट कर सके और अपने ओपिनियन रख सके अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके ठीक है सोशलाइजेशन प्रोसेस वन वे नहीं होता वन वे मतलब आप किसी को सिर्फ आप सिखा रहे हो उसका आप कुछ देख नहीं रहे हो उससे आप कुछ नहीं सीख रहे तो सोशलाइजेशन वन वे नहीं होता ये हमेशा मल्टी डायरेक्शनल होता है कि आप उससे भी कुछ सुन रहे हो सीख रहे हो और आप उसे भी सिखा रहे हो तो इस तरह की पेरेंटिंग में अथॉरिटेटिव और डेमोक्रेटिक में सोशलाइजेशन बेटर होती है और स्कूल्स में कैसे सोशलाइजेशन होती है वहाँ पे बच्चे रूल्स और रेगुलेशन सीखते हैं डिसिप्लिन सीखते हैं सेल्फ कंट्रोल सीखते हैं ठीक है तो वहाँ पे वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं जो उनके कॉग्नेटिव स्किल्स को इन्हेंस करती है तो वहाँ जाके भी सोशलाइजेशन होती है और उसके बाद नहीं भी होती तो फ्रेंड्स भी बनते हैं तो जब फ्रेंड्स बन जाते हैं पीयर ग्रुप बन जाते हैं तो फ्रेंड्स से जो इन्फ्लुएंस बच्चों पर पड़ता है तो ये ज़्यादातर कौन सी एज में होता है ये अडोलिसेंट की एज में होता है अडोलिसेंट एज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस फ्रेंड्स को दी जाती है ठीक है पीयर ग्रुप को तो उनके थ्रू भी सोशलाइजेशन होती है बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आता है ठीक है फिर लास्ट है मीडिया मीडिया से कैसे जब हम मीडिया पे देखते हैं कुछ चीज़ें और कई बार जो नेगेटिव हो जाती हैं बहुत ज़्यादा वॉयलेंस देखते हैं मीडिया पर तो फिर वही चीज़ वो ग्रैब कर लेते हैं तो इसकी पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों है ठीक है पॉजिटिव क्या है इन्फॉर्मेशन अगर कोई पॉजिटिवली यूज़ करे मीडिया के थ्रू तो बहुत अच्छी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं तो ये सारी चीज़ें सोशलाइजिंग एजेंट्स हैं जो आपको सोशलाइज करने में एक अच्छा इफेक्टिव मेंबर बनने में हेल्प करता है आपकी सोसाइटी में ठीक है तो ये आपका ऑल टोटल समरी हो गई है कल्चर की और कैसे ये कल्चर ट्रांसमिट होता है और इसमें किस तरह के प्रोसेस होते हैं तो इसमें आप दो चीज़ें डिस्कस करोगे एनकल्चुरेशन और सोशलाइजेशन ओके और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है वो है ए कल्चुरेशन वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये जो नोट्स हैं इनका पी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू